շնորհակալություն Ես ուզում եմ իմ հարցերին պատասխան ունեմ փոքր առարկայական բնութագրում լսել մասնավորապես դուք ձեր խոսքում ասացիք որ հրավերների եւ նվերների դեպքում պիտի լինի կամ վերադասը կամ լինի ինչ որ հանձնաժողով որովոր հաստատի նրանից հետո նոր որևէ պաշտոնյա ընդունի այդ հրավերը կամ այդ նվերը Ես ուզում եմ հետաքրքրվել հաշվի առնելով ձեր միջազգային փորձով որ ասացիք միջազգային օրենսդրության տեղայնացման բեք զբաղվել Ինչպես է կարգավորվում այս հարցը այսինքն եթե որևէ պաշտոնյա նվեր է ստանում ասենք բերում են այդ նվերը ասում է դիր պատուհանի մոտ կամ դրան մոտ գնամ ճշտեմ վերսնեմ թե չէ այս իրավիճակը ոնց հետ դուք պատկերացնում խնդրում եմ փաստացի նկարագրել շնորհակալություն շնորհակալություն գուցե եւ առաջին հայացքից դա թվում է անսովոր բայց կարծում եմ հենց նման իրավիճակներում եւ կսերման վայն մշակույթը որ արհասարակ այնպես չի որ կարիք կա պետական պաշտոնյաներին նվերնել տալ եւ ոչ միայն պետական պաշտոնյաներին քաղաքացին պետք է գիտակցի որ ցանկացած կատարված աշխատանքի համար մարդիկ արդեն իսկ բարձրատրվում են եւ ինքը կարիք չունի նվերներով հանդես գալու եւ ինչ որ վերաբերմունք ցույց տալու ցանկացած բոլորտում եւ գուցե եւ սկզբնական շրջանում այդ իրավիճակները այո կլինեն ոչ այդքան հաճելի բայց դրանք կնպաստեն նրան որ քաղաքացիների կողմից էլ մենք կկարողանանք կանխել նվերների եւ հրավերների ներկայացում պաշտոնյաներին այդպիսով մենք չել պաշտոնյաների գործը հեշտացնելով կոնկրետ իրավիճակին եթե անդրադառնանք կարելի է մտածել քննարկել ամեն դեպքում միշտ կարելի է ասել որ ներողություն եմ խնդրում բայց գիտեք օրենքով օրինակ սահմանված է որ ես այս նվերը չեմ կարող ողենց այնպես ընդունել օրինակ հա թողեք այստեղ ինչ որ տեղ լինի ես ձեզ կտեղակացնեմ իրավասեմ ընդունել թե ոչ անսովոր է համաձայն եմ բայց դա ինչ որ չափով նաև մշակույթի ձևավորման միջոց է շնորհակալություն արձագանք տեկին թվում ասեմ շնորհակալություն նվերի մասով հասկանալ էր խնդրում եմ նաև հրավերի մասը էլ մի փոքր մանրամասնեկ տեղ օրերի խնդիր նաև բնականաբար կլինի միջոց հարում է բաց թողնելու կամ այն ամենայնիվ մասնակցելու որոշման մասով այսինքն ինչ պիտի անի պաշտոնյան այդ հրավերը ընդունելու եւ չընդունելու մասով եւ ինչու մենք կարող ենք որովե հրավեր դիտարկել կոռուպցիայի դրսևորում շնորհակալություն ամ նախ նշեմ որ պարտադիր չի վրշատ երկար ժամանակ տեվի այդ հաստատումը ամեն ինչ կարելի է կատարել նաև արագ առանց ավելորդ բյուրոկրատիայի եւ կարելի է տեղում հաստատում ստանալ նաև նշեմ որ կա պրակտիկա հրավերը ընդունելու եթե վստահ է պաշտոնյան որ այդտեղ ոչ մի ավելորդ նկատառում չկա եւ հետագայում այն հայտարարագրելու եւ ստանալու պոստ ֆակտում հաստատում օրինակ հա կարող է նաև այդպիսի մեխանիզմ գործել այնպես որ այստեղ էլ միշտ կարելի է ինչ որ լուծումներ գտնել կարևորը սկզբունքներն են իմ կարծիքով բացառություններ միշտ արվում են եւ կարող են արվել ինչպես նաեւ կարևորում եմ այն որ այդ ամենը հաստատման գործընթացը հայտարարագրման գործընթացը լինեն հնարավորինը սպարզ արագ եւ ավելորդ անհարմարություններ չպատճառեն ոչ մի կողմին հրավերների մասով թե իրենք ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են ներառել ասեմ որ հրա վերները իրենք միջազգային պրակտիկայում ընդունված են եւ վերահսկվում են որովհետեւ դրանք կարող են որոշակերեն պարտավորեցնող լինել հետագայում գուցե եւ նախորոք չարվեն ինչ որ հստակ նպատակի համար բայց հետագայում պարտավորեցնեն պաշտոնյային ինչ որ արտոնություն կամ ինչ որ հավելյալ ծառայություն մտածելու